Habari za wakati huu ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Midi Counter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali na usiana afya zetu jina langu ni Fosa Prosper karibu sana Leo itakuwa tukizungumzia kisukari wakati wa ujauzito ama wengine wanasikia kusema kama kisukari cha mimba. Na hapa daktari bingu wa magonjwa wanawake Dr. Musa Msemo ambaye yeye anatoka katika hospitali ya TMJ ambayo kwa jinsi ya kufahamisha nini hasa kinasababisha mwanamke kupata kisukari wakati wa ujauzito. Dalili zake ni zipi? Matibabu yake ni yapi? Na mambo mengi mengi yanayohusiana na kisukari wakati wa ujauzito. Fatana basi uweze kujifunza mengi juu ya mada yetu hii ya leo ya kisukari wakati wa ujauzito. kisukari kutokana na na, na, na na shirika la afya duniani ni kwamba mtu yeyote ambaye akipimwa sukari yake kabla hajala kitu chochote inajulikana kama fasting fasting blood glucose ikiwa zaidi ya saba inamaanisha kwamba huyu mtu anaweza akawa na tatizo la kisukari au iwapo ndio kwanza amekula baada ya muda akapima halafu ile sukari yake ikaonekana iko moja basi mtu huyu anakuwa anakuwa na dalili au anakuwa na kisukari lakini hili swala huwa linatumika kwa watu wote ikiwa ni watu ambao wana wana ujauzito au hawana ujauzito sasa tunapokwenda katika watu ambao wana ujauzito Unakuta kwamba kisukari kile kinaweza kikawa ni ugonjwa ambao umetokea kabla ya yeye kuwa na ujauzito au umetokea baada ya kwamba yeye ameshapata ujauzito. Hivyo basi kama nilivyokuisha kusema kwamba mtu anaweza akawa na, na ugonjwa wa sukari kabla ya kuwa mjamzito au baada ya kuwa mjamzito kwa hiyo utakapokuwa unampima utakuta uh, vipimo hivi vinaonyesha kama jinsi ambavyo nilivyokuisha kusema. Hata hivyo Uh, ugonjwa huu uh, wa sukari ambao unatokea kwa wajawazito kitaalamu imekuwa inaonekana kwamba hakuna sababu kubwa sana ambayo ndio inayopelekea hilo tatizo kutokea na kwa baadhi ya nchi kama za Uingereza na baadhi ya nchi nyingine imekuwa inaonekana kwamba kwa baadhi ya watu ambao wanabe, wanapata uh, ujauzito halafu wakapata kisukari inakuwa ni around asilimia moja mpaka mbili ya ya wagonjwa wote ambao wanakuwa ni wajawazito. Hata hivyo ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unatakiwa ujulikane mapema ili uweze kupatiwa matibabu kwa haraka. Mara nyingi dalili za sukari ya ujauzito hazina tofauti sana na dalili a, ambazo mtu mwingine ambaye si mjamzito anakuwa nazo ikiwa ni pamoja na na, na kutoka jasho sana kupata mkojo mara kwa mara na mwingi, kupata kiu sana, wakati mwingine kupoteza uzito na kadhalika. Hata hivyo, kwa sababu hiki kipindi cha ujauzito inakuwa ni swala ambalo linakuwa ni muda mfupi sana. Kwa hiyo unakuta hizo athari zinaweza zisiwe nyingi sana. Ukilinganisha na mtu ambaye amekuwa ni mgonjwa wa sukari kwa muda mrefu. Na sukari hii ya ujauzito inaweza ikatokea wakati wowote katika kipindi cha ujauzito ni tofauti na wagonjwa wanaopata yale mashinikizo ya damu kipindi cha ujauzito ambao ni lazima wao ameshavuka miezi mitano ndio tunasema huu ni hii ni shikizo la damu linalohusiana na ujauzito lakini kwenye sukari inaweza ikaanza mapema kabisa au hata ikaendelea mpaka kipindi ambacho anajifungua au hata baada ya kujifungua kwa hiyo cha muhimu katika hili ni kwamba unapomkuta mgonjwa ambaye ana dalili au ana, ana ishara ambazo zinapelekea kwamba hiki ni, ni ugonjwa wa sukari unatakiwa uanze kumfanyia vipimo ili kuangalia je hii huyu mgonjwa au huyu mama mjamzito ana sukari kwa bahati nzuri katika kliniki zetu hizi mara nyingi tumekuwa tunawafanyia kina mama vipimo vya sukari bila hata kuwa na maradhi ya sukari kwamba wanapokuja katika kliniki zetu hizi za wajawazito 
katika vipimo vimojawapo tunavyowapima ni pamoja na sukari. Kwa hiyo wanakuwa na baha, wanakuwa na bahati ile ya kwamba iwapo kuna mtu yeyote ambaye ana dalili za sukari au ana ishara ambazo zinaelekea kwamba hizi zinaweza zikapelekea kupata sukari, basi tunaanza kudhibiti mapema. Na vipimo ambavyo kwa tunavitumia ni pamoja na damu ambayo tunapima moja kwa moja sukari, lakini pia tunaweza tukapima kwenye mkojo, tukaona sukari katika mkojo. Lakini kuna kipimo cha damu pia ambacho tunaweza tukakipima ambacho ni kwa ajili ya kuangalia kiwango cha sukari kilichoko katika chembe chembe za damu ambayo tunaita glycated hemoglobin. Kwa hiyo tunapoangalia hapo vyote vinatusaidia kuweza kuona kwamba huyu mtu anakuwa ana sukari kiasi gani. Iwapo sasa mama atagundulika kwamba ana, ana tatizo la kisukari mara nyingi sukari hii huwa inaleta uh, madhara ya hapa na pale kwa mama mwenyewe lakini pia inaweza ikaleta madhara kwa mtoto madhara ambayo yanaweza yakatokea kwa mama ni yale yale ambayo yanaweza yakatokea hata kwa mtu ambaye si mjamzito ikiwa ni pamoja na matatizo ya macho matatizo ya figo matatizo ya vidonda ambavyo haviponi na kadhalika hayo yote yanaweza yakawa ni madhara yanayotokana na, na sukari kwa mama mjamzito lakini pia kwa mama kwa mtu ambaye si mjamzito kwa upande wa mtoto sukari hizi inategemea kwamba kuna sukari ile ambayo inakuwa imetokea kabla ya kubeba ujauzito yenyewe inaweza ikasababisha matatizo mbalimbali aidha kwa sukari yenyewe au kwa matibabu anayopewa yule mama ya sukari. Haya matatizo yanaweza kapelekea mtoto akapata mapungufu fulani fulani katika kutengenezwa kwake kule ndani. Kwa Kiingereza tunaita congenital anomalies. Lakini kwa ile kwa ule ugonjwa wa sukari ambao unatokea kipindi ambacho ni cha ujauzito, mara nyingi haisababishi haya matatizo ya ya, ya ma, matatizo ya ya ambayo tunaita mapungufu kwa mtoto ambayo tunayanafahamika kama congenital abnormalities. Mara nyingi matatizo yanaweza yakatokea kwa, kwa mama ambaye ana, ana sukari kwa mtoto wake mara nyingi inakuwa ni aidha kuwa na maji mengi sana tumboni kule katika uzazi. Hii inajulikana kama polyhydramnias ama mtoto kuwa mkubwa sana kuna wengine wanakwenda hata mpaka kilo sita tunaita macrosomnia lakini pia inawezekana mtoto huyu katika ukuaji wake kutokana na kuwa mkubwa sana kukapelekea yule mtoto kupata matatizo ya kuweza kufia tumboni kabla hajafikia umri wa kutoka Tunajua kwamba ugonjwa wa sukari ni ugonjwa ambao unaoathiri mishipa ya damu mbalimbali. Ikiwemo mishipa ya kondo la nyuma. Hivyo inaweza ikasababisha kwamba wakati mtoto anaendelea kukua na kuwa mkubwa, kukawa na matatizo ambayo yanapelekea kutokuwepo na kupatikana kwa mahitaji ya mtoto kwa kiwango cha kutosha. Hivyo kupelekea mtoto yule akapoteza maisha akiwa ndani kini kama nilivyokisha kusema kuna wengine wanaezekana akawa na matatizo mengine yale ambayo tunaita congenital abnormalities ambazo na zenyewe pia zinaweza zikapelekea mtoto yule akapoteza aka, aka maisha akiwa tumboni kabla ya kutoka mara nyingi tatizo la sukari kama jinsi ambavyo ilivyo kwa watu wote ambao wana matatizo ya sukari kuna wale ambao unakuta sukari yao ni ndogo tu imepanda kidogo ambayo kama akishauriwa jinsi gani ya kula vizuri kulingana na jinsi ambavyo inavyoshauriwa kwa ugonjwa wa matatizo ya sukari sukari ile inarudi vizuri na inakaa na inakuwa hailetei madhara tena hata hivyo kuna wengine inashirikana hivyo kulazimika kutumia dawa zipo dawa za kumeza lakini pia ziko dawa za kuchoma kwa sindano dawa za kumeza kwa Kiingereza huwa tunazita oral hypoglycemics 
na mara nyingi dawa za kuchoma huwa zinakuwa ni insulins kama sukari ipo katika hali ambayo inaweza kudhibitika vizuri dawa ile ya kumeza huwa inatosha kabisa kuirudisha sukari yake na kuendelea kukaa vizuri na ikawa controlled hata hivyo kama ikafikia level ambayo inashindikana ile sukari yake kudhibitiwa na kukaa vizuri ama kwa chakula ama kwa hizo dawa za kumeza basi anaweza kalazimika kuchomwa sindano inayojulikana kama insulin. Ikumbuke kwamba kuna dawa nyingine nyingi sana za sukari ambazo watu wengine ambao soko wajawazito huwa wanazitumia. Kwa bahati mbaya sana wa, hawa watu ambao ni wajawazito hizi dawa huwa hatushauri kuwapa. Na iwapo alikuwa anatumia hizo dawa ikatokea kwamba anataka kupata ujauzito basi huwa tunashauriwa kuzisimamisha zile dawa na kumpatia dawa nyingine mbadala ambayo inakubalika katika ujauzito. Kwa hiyo hizo dawa zinaweza zikatumika tu pale ambapo huyu mama mjamzito either hawezi kutumia ile sindano ya insulin either kwa kukataa mwenyewe ama kuna sababu nyingine zozote zinazopelekea asitumie au akitumia hii metformin inakuwa inamletea madhara au anashindwa kuihimili katika mwili wake. Basi unaweza ukampatia hizo zingine lakini ukiwa umeshaweka tayari kichwani mwako kwamba zinaweza zikawa na matatizo ya hapa na pale. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo wakati unatibia mtu huyo. Kimsingi ni kwamba mama huyu mjamzito anapokuwa na tatizo la sukari huwa inafikia saa hatua kwamba anatakiwa saa kujifungua kwanza huwa inashauriwa kwamba iwapo mama huyu ana sukari ili kuhofia na kuepuka kwamba huyu mtoto asiye kafia tumboni azalishwe mapema kidogo wiki ya nane au tisa ili yule mtoto asiwe amekuwa mkubwa sana na uzalishaji wenyewe ni uzalishaji wa kawaida kama jinsi ambavyo inavyotokea kwa hao wengine kwamba aidha anaweza kujifungua kawaida kwa kuanzisha uchungu ama kama mtoto ameshakuwa mkubwa sana basi inabidi ajifungue kwa njia ya operation anafanyiwa upasuaji na mtoto anatolewa hata hivyo iwapo mama atakuwa hatakiwi kuanzisha uchungu mapema kwa wakati huo labda kwa sababu sukari yake imedhibitiwa vizuri na kila kitu mtoto wake anaendelea vizuri basi atatakiwa asije akasubiria hadi zaidi ya wiki 41 maki baada hapo mtoto anakuwa katika hali ambayo anaweza kupoteza maisha. Iwapo basi ikatokea bahati mbaya mtoto akawa amefia tumboni. Njia ambayo ni nzuri sana ya kumzalisha mtoto ambaye amefia tumboni ni njia ya kawaida ambayo mtu anajifungua kwa kupitia njia ya kawaida. Hata hivyo ikitokea kwamba mtoto yule ni mkubwa sana ameshindikana kujifungua kwa kawaida. Basi mwisho wa siku itabidi bado afanyiwe upasuaji. Lakini swala la upasuaji lazima liwe ni swala ambalo li, yani imeshirikana kabisa kujifungua kawaida ndio afanyiwe upasuaji. Mara nyingi kwa wagonjwa ambao sukari imedhibitiwa vizuri kabisa bila wasiwasi. Anapojifungua aidha kawaida ama kwa upasuaji kupona kwake huwa kuna kuwa ni sawa sawa na watu wengine ambao wamefanyiwa upasuaji. Hata hivyo kama sukari haijadhibitiwa vizuri basi kunaweza kuwa kuna matatizo ikiwemo kutokupona kwa kidonda kwa, kwa wakati ama kupata maambukizi mengine ya bakteria na kusababisha kile kidonda kupata shida zaidi na hivyo kuchelewa kupona zaidi. Lakini kama sukari ikidhibitiwa vizuri basi uponaji unakuwa ni mzuri na wala hauna mashaka yoyote ile. Tunaposema kwamba unapokuwa na sukari mtoto anaweza akazaliwa akiwa mkubwa, wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza mtoto mkubwa ni kilo ngapi. Kwa kawaida uzito ambao huo unachukua ni ule wa kawaida kabisa kwa mtoto ni kuanzia kilo 2.5 hadi kilo 3.5 hapa tunasema huyu mtoto yuko katika ule uzito wa kawaida. Japokuwa kuna mwingine anaweza kana na uzito mdogo kidogo na bado ukawa ni kawaida au akawa na uzito mkubwa kidogo zaidi ya 3.5 bado ukawa ni wa kawaida. Hiyo inatokea kulingana na hali ya mama na hali ya wazazi wake, yani mama na baba 
unaweza kusababisha mtoto akawa mkubwa kidogo hata hivyo mtoto ambaye anayezidi kilo nne huyu tunasema ana uzito ambao umepitiliza hivyo kuna kuwa na hatari kwamba mtoto huyu anaweza ikashindikana kuzaa kwa kawaida kwa hiyo zaidi ya kilo nne kwa tunasema kwamba kuna hatari ya kuweza kujifungua kwa njia ya upasuaji. Na iwapo mama atajifungua kwa kawaida, inawezekana kabisa kwamba mtoto akashindwa kutoka kawaida au kama atatoka basi inawezekana ikasababisha mabega ya mtoto yakakwama wakati wa kutoka. Hii swala tunaita shoulder dystocia. Lakini pia kuna dhana ambayo imejengeka kwamba ili uweze kuwa na kisukari lazima uwe mnene sana uwe na uneno ulopitiliza au nini kimantiki hii dhana inaweza ikawa na ukweli kwa kiwango fulani hata hivyo si lazima kwamba kila inayokuwa na ugonjwa wa kisukari basi awe ni mnene kwa maana sukari huwa inategemea vichocheo vilivyoko katika mwili vinavyofahamika kama insulin na pia kuna vichocheo vingine ambavyo ndio huwa vinachukua ile insulin sasa na kuanza kufanya kazi vinajulikana kama insulin receptors hivyo basi unaweza ukawa ni mwembamba tu kawaida lakini insulin yako inayotengenezwa katika mwili ikawa na yenyewe ni ndogo kwa ikiwa ni ndogo basi itapelekea wewe kuwa na tazuri sukari kwa sababu sukari inapoingia katika mwili haifanyiwi mchakato ule unaotakiwa ambao ndio mchakato sahihi na hatimaye kuondolewa katika mzunguko wa damu lakini pia inawezekana kabisa kwamba insulin iko ya kutosha lakini hivyo tunavyoita receptors na zenyewe zikawa ziko hazifanyi kazi vizuri pia itapelekea tatizo la ugonjwa wa sukari lakini pia inawezekana sasa ikawa maisha unayoishi kwamba unatumia vitu vya sukari lakini haufanyi mazoezi au haufanyi vitu ambavyo vitapelekea sasa ile sukari kutumika mwilini hivyo sukari inajikusanya mwilini na matukio yake inaleta ugonjwa wa sukari lakini katika hayo mtindo wa maisha unayoishi sasa ni pamoja na ulaji kwamba watu wengine wanakula kiwango cha juu cha wanga kilichopitiliza. Hivyo rai yangu ni kwamba mambo yote haya yanatakiwa yafuatiliwe ikiwa ni pamoja na kujichunguza, kugundua kwamba hauna ugonjwa wa sukari, lakini pia kuhakisha kwamba katika mlo wako unakula vyakula ambavyo vinatakiwa kulingana na mwili wako na ushauriwa lakini pia kufanya mazoezi ya mara kwa mara ambayo yatasaidia kupunguza na kiwango cha sukari katika mwili. Mama huyu mjamzito sukari inaweza katokea kwa mara ya kwanza kipindi kile cha ujauzito kwa sababu tu kuna homoni ambazo zimeongezeka ambazo zinapelekea tazuri la sukari sa kuja juu. Hata hivyo inawezekana mtu huyu pia akawa tayari alishakuwa na viashiria vya sukari hata kabla ya kuwa mjamzito sema wakati anapima unakuta kwamba ilikuwa bado iko within normal range. Hivyo basi na washauri watu wote wa mama wajawazito pamoja na watu wengine wote ku, fa, ku, ku, kujikinga na maradhi haya ya kisukari kwa kuhakikisha kwamba maisha yao ikiwemo kula kufanya mazoezi vyote hivyo wanavizingatia lakini kwa hawa mama wajawazito tunawashauri kwamba wahakikishe kwamba hawapati uzito uliopindukia lakini pia ulaji wao unakuwa ni mzuri na mara nyingine unakuta baada ya kujifungua sukari ile huwa inarudi inakuwa uh, iko katika zile uh, normal ranges ambazo zinakubalika wakati wa ujauzito kwa kitaalamu kuna neno tunatumia kama hyperglycemic state kwa sababu kuna homoni ambazo zinachangia sukari kupanda kipindi hiki cha ujauzito hivyo unapokuwa na katatizo kidogo kwa sukari basi ile sukari unakuta kwamba inaanza kupanda. Hivyo ushauri wangu kwa ujumla kwa wanawake ambao ni wajawazito lakini hata wale ambao si wajawazito 
ni kuhakikisha kwamba wanazingatia lishe bora ikiwa inamaanisha kwamba wanapata mlo kamili lakini wanazingatia kufanya mazoezi pia wanazingatia kufanya uchunguzi wa mara kwa mara unahusiana na tatizo la sukari na iwapo mtu anagundulika kwamba ana sukari basi ahakikishe kwamba anapata huduma stahiki ikiwemo ni pamoja na ushauri wa lishe lakini pia kupata matibabu ambayo yatasaidia ile sukari kwenda chini kwa bahati nzuri sana japokuwa ugonjwa wa sukari ni moja ya magonjwa ambayo yasiopona lakini ni magonjwa ambayo yanaweza kudhibitika kwa hiyo unapoweza sasa ukadhibiti ule ugonjwa inawezekana ukafikia hatua ambayo hutotumia dawa kabisa lakini ukaendelea kuudhibiti kwa muda mrefu hadi ambapo kuisha kwamba haupati madhara yote ya ugonjwa wa sukari Umeamini ya kuwa kisukari kinaweza kumpata mtu yote kikubwa ni kubadili mtindo wa maisha tunayoishi. Sasa basi tuachane na daktari tuende tukamsikilize Nesi ambaye ndio mhusika mkuu katika kutoa dawa atatuambia kuna dawa ngapi za kisukari, jinsi ya kuzitumia lakini pia jinsi ya uhifadhi wa dawa hizo. Kuna aina mbili. Nikisema kuna aina mbili na maanisha tuna sindano na vidonge. Ambapo kwenye sindano zimegawanyika nazo. Na kwenye vidonge viko vya aina tofauti tofauti lakini ile lote ni kufanyeje ni kutibu sukari. Daraja la kwanza wanatumia sana sindano kwa sababu kuna kitu kinaitwa kongosho pancreas. Wao kongosho lao halitoi kichecheo kinachoitwa insulin. Kwa kuna sindano zinazoitwa insulin ndio wa tunawaelekeza utunzaji sehemu za kuchoma, uchomaji vinaendana na ulaji wa chakula. Na kuna nyingine ambayo ni mchanganyiko hizi hapa hii una, unavyoenda dukani unapata tu ni hichi kibomba peke yake kinakuwa kama hivi unapewa na sindano zake tunachomeka hivi kishachomeka sasa daktari anakuwa amekuandikia hizi zinaenda kwa unit maybe kakuandikia uchome unit 16 nianza kwenye sifuri ninaambia nivute unit 16 kwa hiyo nitaenda tunazungusha hivi huku nasoma hapa namba hizi Unaenda kumi, kumi na mbili, kumi na nne, kumi na sita hapa. Kisha kwa hivi sasa, hapa tali na kuwa nimesha chomeka nido yangu, ambao ni hii hapa, nimechomeka hapa, nitaenda kwenye lide emeo ambalo nimemwelekeza. Yaweze kana nimemwambia chome hapa kwenye tumbo. Hapa pana kitovu, kwa tunachoma emeo hili, hapa, hapa, na hapa. Kama nimemwelekeza hapa basi nitashika bomba langu hivi wakati huo ninakuwa na pamba ambayo ina spirit au unaweza ukatumia hii hapa nikaichana nikasafisha lile eneo inakauka kwa sekunde kadhaa unachoma. Kwa nikishamaliza kutumia hii dawa yangu natakiwa nirudishe sehemu ya ubaridi ambayo ni kwenye friji ambayo lina degree ya 2 ya mbili hadi nane au kwenye mtungi muda wa kuchoma unatakiwa uwe mmoja na wakula uwe mmoja kwa mfano hii nimeamua nimeambiwa nichome saa moja nikaelewana tunatakiwa tunakaa tunashauriana na mgonjwa sio mimi muuguzi namwambia hii dawa nenda ukachome saa nne au ukachome saa 12 kumbe saa 12 anajua chakula kinakuwa kijandaliwa au kuna majukumu mengi lakini tunashauri at least saa moja, saa kuna mbili saa moja hadi saa mbili kwa natakiwa anachoma kwa hii sindano akishachoma na kaa dakika 15 hadi 30 ndipo ale chakula ili chakula kikutane na ile dawa ya insulin iweze kufanya kazi Hii saani ni kwa ajili ya kufundishia chakula. 
ni nini tunamwelekeza mgonjwa? Tunashauri asilimia kubwa nusu ya mlo wake unakuwa ni mboga za majani. Tunasema chakula cha wanga kinakuwa kiasi hichi ambao ni sawa na robo ya sahani yangu hii hapa. Chakula cha protini inakuwa kiasi hichi ambao ni sawa na robo nyingine. Hapa katikati nina mafuta na natunda. Natunda natakiwa niwe nile nusu saa kabla au baada. Na hapa pana mafuta. Kwa hiyo mafuta nitatumia nimepika mboga ya majani na ina yoyote ya mboga ya majani. Nitaika mafuta. Hii amchemsho na nini? Hapana. Jua na mili yetu inahitaji mafuta na mafuta tunayoshauri ni yale ya asili ya mbegu ambayo hayaendi kuganda mwilini. Na kusema kwenye tunda naweza tunda limegawa sehemu mbili. Nyanya inaweza ikawa ikaingia kwenye kiungo na tunda na mboga ya majani ambayo tukibadilisha kwenye kachumbari. Wito wangu kwa jamii naomba tukumbuke kufanya kupima miili yetu mara kwa mara kisukari sasa hivi ni tatizo ambalo limeenda kwa kasi sana kisukari ya kiponi lakini kuna dawa ambazo zina tunazipata ushauri tunaupata kupunguza makali ya magonjwa ya kisukari Kufikia hapo kipindi cha medikamu ta hakina la ziada siku ya leo ili latini kusiko mama ambaye ni mjamzuta kupenda kupima afi yako katika upande wa hajiando wangu lakini pia kucheki kiwa wangu cha sukari yako bila kusahau figo zako. Usoni ya kuwa tu mibui na vimpa kwa nakuwa bani hali ya kweda katika kipindi cha uja uzito bali wantakiwa pia upime figo zako kuza kujua kwa mba ziko katika hali gani na uweze mwishu wa siku uweze kupata mtoto ambayo yuko salama kabisa na weo ukiwa katika hali hali nzuri kabisa mpaka wiki ijayo jina langu ndio Sasa Post na nafunga live pindi mbali mbali mnapoendelea hapa Azam Tu ya Azam TV burudani kwa wote